还是你组，搜索阵型。子恒有什么想说的吗？什么都说不出来。同感。哎，好，大人，大人啊！哎，你们这是？还是什么呀？坚持住啊！无论如何，苏老将军要坚持住啊！但是，据前方报信儿，吐蕃兵器二十万。嗯，王兄和董国富到了没有啊？啊，再不到军法从事。哎呀呀！啊，左五位王兄参见各位老将军。吐蕃贼子竟敢冒这么大的风险，掐的时间算，几乎是同程老将军一起动手啊！这下苏定方那儿要比原定的时间要多扛一个月，真混账！这一个月灭国的时间都到了啊！可恨呐！将军，苏将军手下兵力三万，再加上吐玉魂，友军六万。我九万大军，或可抵挡一阵。还放屁！要是九万的唐军加上苏老儿，那吐蕃就是多一倍的力量，我也不怕呀。哎呀，可可那个吐玉魂呐、啊，他是一种乌合之众啊，他毫无战力呀、啊。他可是那我大唐，出去。是是。是,是啊，吐玉魂虽有兵。但无法，而且两家合兵却无统一指挥，万一吐玉魂溃败，扰乱士气，那苏将军凶多吉少啊！呀，什么凶多吉少？啊！再出此言，军法从事，属下无能，将军恕罪。出去。二十万，就二十万。探马一天三次去探，都没探出消息来。回来后，这帮人全部军法从事，军法从事。大家还有什么意见没有？末将有一妙计。哎，有法子就赶紧说嘛！缩短防线，让出吐玉魂。集中兵力固守唐土边境。他吐蕃虽兵多势众，但训练及装备难以同我军抗衡。这，然后呢？你别给我卖关子嘛！这吐玉魂可作为弃子，保我苏将军大军无恙。这样，待驰援的程老将军。哎呀，混蛋！馊主意都出来了，啊！以后谁要再说妻子，军法从事。啊！看来今天说什么都得挨骂，一会儿要是问到咱们俩，可小心点。大梁，不气，咱谁也不气啊！别生气啊！大家还有什么建议没有？哎
哎，这个畅所欲言嘛，这开军事会议啊，最忌讳是违纪不言。哎，畅所欲言，呃，畅所欲言嘛，啊，大家说说。莫莫莫莫莫莫莫莫将这位，呃，可紧急调调派关内元首，呃，五位的位置用关内的府兵代替，呃，五五位所属各部，呃，这这这这，叉叉叉叉叉叉叉叉叉叉，叉你娘的，叉，脑子上狗吃了，嗯，那关内还剩几个人呢？啊，把左右五位都拉上去，你怎么把北门上屯田的卫士也拉上去五位呢？啊？是是，是是是，拉去，拉去，来，王兄，来，你留着。来，王兄，你说，有什么想法？呃，这这个，要是谁敢说没主意。没有意见，军法从事。报，报，你去吧。你们都下去吧，啊，到东厅休息一下。嗯。战事不妙啊！吐玉魂定然不保啊！整个大唐能如此看清形势，做出此番断言的，不过两三人耳。在下佩服。可是梁老头不这么想啊。其实梁老将军早就知道了，只是放弃吐玉魂，梁老一派就失了面子了。政治领导战争啊！小侯爷，我家主公在外等候，有要事相商。我去去就来啊，好。主公，公主、啊，进来。啊？哎，公主，夫君。我知道你最近在军部忙于战事，本宫本应不该打扰，只是我知道你想我了。哎，日日思君不见君，共饮长江水。日日思君不见君，共饮长江水。真好，夫君说的像是诗，但又不是；像是白话，但却更精致。这叫歌词。将来流行起长短剧，比这好的很多。这几天这孩子一直在我肚子里闹腾，一点都不安生。我想肯定是个男孩，像你。哦，男孩像我闹腾，那女孩像你呢？也不是什么省油的灯。嗯，怎么了？我明明知道夫君是在跟我开玩笑，可是我这心情不知道怎么的，就突然间低落了下来。你经常这样吗？是不是经常心烦意乱、失眠多梦、老忘事儿，而且还无缘无故的想发脾气？这是跟我还拘着点儿，要是跟别人，早就一个大巴掌呼上去了。夫君，别撒娇，那你呢？是不是？是，那这是不是病啊？嗯，说是啊，他也不是，这叫产前抑郁症。是因为激素水平影响的，要想解决呢，就要多运动，多接触大自然，少想那些乱七八糟的。最重要的还是……最重要的是什么？还是有家人陪伴，有个人陪你好好说说话。好了，夫君，你快走吧，别耽误了正事儿。兰兰，我没事儿。你为了待产独守别院，心里边一定挺苦闷的。本来还希望我这个孩子他爹能陪陪你，跟你说说话、聊聊天儿。没想到最近杂事不断，真是难为你了，夫君。我既然决意为你生子，便早就做好了这些准备
。我知道你确实是忙，所以特地过来见你一面。我发誓，这次这些事儿忙完之后，再有天大的事儿我也不去了，就陪你。嗯，好了，快走吧，别让军部的梁老头说三道四了。嗯。发生什么事了吗？哎呀，苏将军与土御魂联军与吐蕃会战，土御魂临阵脱逃，苏将军全军被围，形势危矣。什么时候的事？三十前。报！吐蕃贼子，安敢如此？快点，小子，东祥子，跟我来。苏定方老将军已经突围成功，现下正固守咸阳。不过，兵力损失过半呐！啊，这是两天前的消息了。报！报！快说！于天于前日突袭秋瓷，秋瓷县百姓屠戮殆尽。哎呀！哎呀！行行行，你先下去吧。哎。老梁，现在是于田和吐蕃联手攻我大唐，我腹背受敌，苏老将军也是危如累卵呐。你们两个有什么要说的？苏将军手下人马皆为关中子弟，个个都是训练有素，装备精良。论战斗力，论经验，那都毋庸置疑。别扯这些有的没的了。那那苏老将军什么经验我还不知道，你说些有用的吧。呃，土御魂虽作为背侵略方，但是军民一心，同仇敌忾，也算是占了人和。嗯，呃，依我看呢，一有大唐精锐和当世名将。二又有我朝强大的后勤支持，三又有土御魂，呃，军民一心，同仇敌忾，呃，所以我觉得只要我们做好手势，杜姑婆，你怎么看呢？呃，我与子豪兄所见略同，呃，都认为土御魂不保。啊，你说下去，啊？呃，我跟子豪兄都认为土御魂不保，只是碍于苏将军威仪，不便明说。哎，你接着说啊！如果胡言乱语，小心我军法伺候。呃，既然梁老将军问计，末将不敢不说。吐蕃地处高原，辅攻土御魂可谓是一马平川。吐蕃于田联军兴盛，正值势雄。苏老将军新败，正值示威。虽然土御魂号称有六万之众，但帅不能将将，将不能御兵，战力堪忧。此外，土御魂可汗有意将百姓迁往我大唐内地，战役亦堪忧啊！此为人和。此时呢，天气逐渐转凉，而我们与吐蕃的拉锯战很可能持续到大韩的前后。而我大唐将士多为关中子弟，不善御寒。此为天时，天时地理人和都不利我，因此土御魂不保。哎，这说的有道理啊！哎哎，我
王家小子，以后啊有什么就说什么啊！啊，你还怕我把你吃烂？什么说有的没的？看来了，这俩老将军冲你发脾气，拿东西扔你也是为了你好嘛。是是是，谢老将军栽培。哎，这样吧，你们两个呀，一起琢磨出一个作战书略，明天报成军部啊。啊啊，诺。你要再敢敷衍了事的话，就军法伺候。诺。<笑>这俩呀，都是人才，一个是鬼才，一个是怪才，<笑>就是还欠磨练呢。嗯，是啊。哎，你说这个土玉魂呐、啊哎，老梁，老梁，现在是人命关天，可不能再意气用事了。考虑一下，下一个，下一个，我想看下一个。等等，我还有一个关于我爹爹的故事要讲。对不起，我调整一下情绪。那是二十年前的一个冬天，北风吹，雪花飘，爹爹已经出门躲张七天都没有回来了。就连三十的晚上，他也没有回来看我。我<笑>顾<笑>兄，我这人员混杂，为什么到这儿来商议啊？子豪兄才智过人，压根没想过跟我一块拟定吧？来这儿啊，就是为了放松啊！<笑>你不是也没想着跟我一块儿一定？来吧，来吧。<笑><笑>怎么回事？出什么事了？太惨了！啊，谁死了吗？真是真是太惨了！小豪兄，这么这么漂亮的姑娘，还有这么惨的身世，真是太难得，太人才了！那那那这么说。他是被录用了，呃，对，没有啊，这么早还不用？试用期一年，试用期一年，管吃管住，无用工钱，过了试用期每个月三万块啊，之前不是说好试用期三个月，过了试用期二十万一个月吗？大家都这么傻了，管吃管住就不错了，这三万钱我都觉得给多。哎呀，真是青出于蓝而胜于蓝呐！谢谢姐夫夸奖。经理，经理呢？我主要干点事儿。你，你。哎呀！二十万呀！二十万呀！慢点，慢点。哎，郭台。
台阶呢。不是说最近忙，就让你别来了。家事国事天下事，事事关心，何况公主的事，又是家事，又是国事，又是天下事，我怎么能不来关心关心呢？贫嘴。嗯，要不是靠这张嘴。一说你就没个正经，本宫问你个正事儿。吐蕃那边的战事进展的如何？我心里一直惦记着这件事儿，出门少又不敢见人，所以一直也没个消息。苏定方将军新拜，推手先传。于田偷袭秋瓷重镇，百姓屠戮殆尽，情势不妙。哎，这下皇兄又该担忧的整日睡不好觉了。如果现在我在他身边，你要在他身边，他天天看着你这大肚子，更没法睡觉。你虽然是贫嘴，但倒也在理。哎，梁老将军有什么退敌之策啊？梁老将军的退敌之策就是没有退敌之策，他让我跟独孤父想办法去。独孤父？嗯，怎么你认识啊？独孤父是我的外甥，是安康公主的大儿子。你外甥，你还有那么大个的外甥呢？还是个精神分裂症。什么是精神分裂症？失心疯。怎么了？这孩子真是可怜。自从独孤父家里一场变故之后，他的行为就有些异于常人。过了几年之后，就越发怪异。我听说，你可不许取笑啊。我听说天天出门带把刀，到谁家给谁割羊肉，是不是？全长安城都知道了，我天天看着他，我还不知道。哎，你跟我说说，他们家到底出什么大事儿了